到了长沙，终于见到了 TFBOYS 的易烊千玺。此刻，他正在自己的房间。光海。来看你啊，光海。幸运穿衣服。进入千玺的房间，我便发现窗帘被拉得严严实实，但此刻窗外明明是阳光明媚。于是我便忍不住向千玺提出了第一个问题：你每次都把这个房间弄得黑灯瞎火的，为什么？喜欢。为什么喜欢这种阴暗的感觉？嗯不是很舒服吗？就这样一个人在房间里，然后暗暗的。但一般人，大家都喜欢洒满阳光那个房间。洒满阳光，我不行。你们吃饭了吗？吃了。嗯。你点什么？牛排、啊。布丁。牛奶。是早餐吗？在十一点能点东西中餐，然后赶着十一点点的。早餐你没吃吗？吃，我就一直，我早上起特别晚，我一直等着现在。二十分钟还在。你没作业吗？没有。我家。啊？这你别放进去。我那个作业我跟同学的不一样，老师找我单独补课，我作业跟他们不一样，所以。我随便写两笔就行了。公司为什么要拉你来？因为我不喜欢你们，然后公司说让我和你们待在一块儿，让我了解你们。反正他包吃包住，我也无所谓啊。你有老婆孩子？没有。果然，第一次见面的千玺。普通，只能说 TFBOYS 太热情了。对于我这种一把老骨头的光海来，上下不去。反正还有月光，脚步继续追，冲上沙滩的岛，越嗨越不累。音乐不停，我们一起录下来，举起手来，尖叫那最最年我自己过去，好，你去，我自己去，我自己去。原以为三人游完泳，可能是我太不了解体育。高冷的我是不会参与这种事情。不是不想去。果然如网上所说，要把台上的 TFBOYS 和台下的 TFBOYS 分开看。以上就是我本周的 TFBOYS 观察。<音><音><音>